欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。央视网删除赵露思所有相关内容，绝望的文盲能够演好戏吗？近日，央视网发布《绝望的文盲能演好戏吗》这样的文章，其中文章中还列举了明星王一博、赵露思、刘浩存等人的采访，更直接的表示，表演不仅仅是演员的文化功底，更是他们的用心程度。文盲不可怕，活在资本和粉丝的幻梦里，对人性和生活没有感悟，甘愿当人偶之人才是真的没有希望。这篇文章一经发出，也引起了不少热议。演员们拿着高薪躲在粉丝控评背后，无论表演有多面瘫，台词有多不清楚。粉丝都能够用一些美好的、浮夸的词语将偶像送上热搜。就在央视网发布这篇文章不久后，网友惊奇地发现，央视已经删除了有关赵露思的所有内容。不知道是不是此前，赵露思在拍年代大戏《十分不清》故事发生的背景是在建党初期，还是在解放初期？央视网表示不满。虽然赵露思被点名批评，但是在去年，她的电视剧成绩可谓是大放异彩。年仅二十三岁就呈现了四部一番剧，其中央视独播电视剧《胡同》还拉高了平均收视。很显然，粉丝对于《绝望的文盲》并不买账。并且列举各种证据，证明赵露思的各种采访都很有灵气，同时拉别的明星下水，质疑官方媒体收钱办事，也让不少路人看呆了眼。在这个话题里，从演员转为制作人的张萌也公开谈论演员到底需不需要有文化。他表示自己曾经在筹备一部戏时。选定了一个年轻的女演员，在她的职业生涯里没有演过这类的角色，但现实生活却是一个不折不扣的学霸，很好利用自身强大的理解力，完成了对角色的解读，最终赋予角色全新的生命力。演员演得好不好，并不是依靠粉丝吹出来的。演员拥有强大的文化底蕴，才是最大的底气。就像《狂飙》火了之后，人们才惊讶地发现，娱乐圈竟然还有张颂文这样的演员，能够对生活中的一些细节进行观察，将人物塑造的栩栩如生，更有对生活的热情和滋养。娱乐圈也有不少学历低，但是文化自信的明星。只能说演员自身的信念，才能让自己在这条路上越走越远。即使粉丝在夸张的吹捧，明星们还是靠作品说话的。也希望娱乐圈少一些这样绝望的文盲，多一些对演戏富有真正热爱的演员。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用。请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。